El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la escala de ASA que está diseñada para medir el riesgo perioperatorio de los pacientes sometidos a cirugía. Está presentado por José Luis Solórzano Hurtado y Juan Camilo Tobar Solarte, estudiantes de medicina de décimo semestre de la Universidad Libre Seccional Cali, con el tutor el doctor Luis Alberto Tafur, anestesiólogo. Para contextualizar, la Sociedad Americana de Anestesiología hacia el año 1940 forma un comité en el que incluye al doctor Mayel Sacklat, el doctor Emery Robertin y el doctor Ivan Taylor para asignarles la tarea de estudiar, examinar, experimentar y diseñar un sistema para la colección y la tabulación de datos estadísticos en anestesiología y así poder determinar predictores de riesgo operatorio y relacionar un estado físico del paciente con una morbimortalidad perioperatoria. Posterior a toda la contextualización sobre la escala de LASA, el objetivo principal de nuestro video es explicarles qué significa cada nivel de esta escala. Bueno, para iniciar tenemos lo que es una persona que esté clasificada como un paciente ASA1 donde sabemos que vamos a tener una mortalidad entre el 0.06 al 0.08% con una probabilidad que va a oscilar entre 6 y 8 por cada 10.000 personas Pero tranquilo, esto significa que su riesgo es similar a que subiendo unas gradas usted tenga un accidente fatal que es entre 4 a 10.000 personas o es parecido a la posibilidad de morir durante un terremoto teniendo en cuenta que este paciente es lo que se conoce como un paciente sano cuando tenemos una persona clasificada como un paciente ASA2 su mortalidad oscila entre el 0.27 al 0.4% por ende por cada mil personas va a tener una probabilidad entre 3 y 4 y adivina esto quiere decir que tu probabilidad de muerte es casi la misma posibilidad de morir electrocutado a lo largo de la vida. Los pacientes son pacientes que van a presentar alguna alteración sistémica de leve a moderada y no le va a producir una incapacidad o una limitación funcional. Cuando una persona es clasificada como un paciente ASA3, se sabe que tiene una mortalidad del 2 al 4%, es decir, que por cada 100 personas tiene una probabilidad de muerte de 2 a 4 personas. ¿Cómo así? Es decir, que es más probable morir a causa de un alimento envenenado o descompuesto. Incluso podría ser más posible dar a luz a un hijo superdotado como el de la imagen, con una probabilidad de 2 en 120 personas. Este grupo engloba a todos los pacientes con alguna alteración sistémica grave que produzca una limitación funcional definida y en un determinado grado. Ahora es el turno de las personas clasificadas como pacientes ASA4, en las cuales sabemos que van a tener una mortalidad entre el 8 al 24%, con una probabilidad de muerte de 8 a 24 personas entre 100. Sin embargo, son más las personas que le hacen fiesta a sus perros, sí, a sus perros, que las personas que mueren a causa de una cirugía cuando se encuentran clasificados como pacientes ASA4. O incluso, es más fácil encontrar una persona que disfruta hablar en público sin pena. Aquí en este grupo, ubicaremos a todos los pacientes que presentan una enfermedad sistémica grave e incapacitante que básicamente va a constituir una amenaza constante para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. En las personas clasificadas como pacientes ASA5 vamos a saber que van a tener una mortalidad entre el 10 y el 57%, con una probabilidad de muerte entre 10 y 57 en cada 100 personas que la podemos comparar con la posibilidad de encontrar una persona que no sufra de resaca o guayao después de una noche de fiesta que oscila entre el 25% a nivel mundial. Por último, las personas que son clasificadas como pacientes ASA6 van a presentar una mortalidad del 100% con una probabilidad de muerte de 1 en 1. Hay que tener en cuenta que son pacientes que entran a cirugía exclusivamente para la donación de órganos, pues ya son pacientes que se encuentran en un estado vegetal con una muerte cerebral. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Recuerda que ante cualquier inquietud puedes comunicarte con tu anestesiólogo.